வெல்கம் டு விட்டி கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பர்பான போயம் பார்க்க போகிறோம் அந்த போயம் என்ன அப்படின்னா எ வாக் பை மோன் லைட் ரிட்டன் பை ஹென்ரி லூயிஸ் விவியன் டெராசியோ ஷார்ட்டாக ஹென்ரி டெராசியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஒரு இந்தியன் இங்கிலீஷ் ரைட்டர் பார்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அம்மா வந்து போர்ச்சுகல சேர்ந்தவங்க அப்பா வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க இவர் பிறந்தது வளர்ந்தது படித்தது எல்லாமே கால்கட்டாவில் தான் இப்போ நம்ம போயம்குள்ள போகலாம் நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபுல் மூன் நைட்டு நல்ல பௌர்ணமினால் நிலா அழகாக தெரிஞ்சிட்ருக்கு மூன் லைட் அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு பார்க்கில் இருக்கீங்க சைடில் நேச்சர் ஃப்ளார்ஸ் கிராஸ் அந்த விண்டு அந்த லைட்டு மரம் செடி கொடி எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நைட்டை மறந்துடுவீங்களா நீங்கள் மறக்கவே மாட்டோம்ல ஸோ அதே மாதிரி ஒரு நைட்டு நம்மளோட போயட்டுக்கு நடக்குது அடுத்த நாள் இது ஒரு போயமாக எழுதியிருக்காரு ஸோ இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் நைட் இட் வாஸ் அ லவ்லி நைட் லாஸ்ட் நைட் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அண்ட் ஐ ஃபீல் பிளஸ்டு எல்லாருக்குமே இது கிடச்சிடாது ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த பிளஸ்டு அதனால தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெமரி கிடச்சிருக்கு இது மெமரி மட்டும் கிடையாது சாதாரண மெமரி கிடையாது நான் எப்போல்லாம் சோகமாக இருக்கிறனோ எப்போல்லாம் நான் டவுனாக ஃபீல் பண்ணுறனோ எப்போல்லாம் இந்த வாழ்க்கை வெறுத்து போயிடுறது அப்படின்னு தோணுதோ அப்போ எல்லாம் நான் இந்த ஒரு ஹாப்பி ஸ்பாட்டில் இந்த ஒரு மெமரியை ரீகால் பண்ணி பார்ப்பேன் அது எனக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நேற்று நாங்கள் பார்த்தது அந்த பேக்வேர்ட் பாஸ்ட்டில் எங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அது வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஹார்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு அது ஒரு ஹாப்பி மெமரியாக இருந்துச்சு ஸோ நேற்று நான் பாட்டுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போது என்னோடய வழியில் எனக்கு கிடச்ச ஒரு எதர்ச்சியாக கிடச்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இது நான் ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்க போயிருந்தேன் அண்ட் அவர் அவர் கூடவே இன்னும் ரெண்டு பேரை நான் பார்த்தேன் எல்லாருமே என்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலே நமக்கு தெரியும் ல லைக் மைண்டட் பீப்புள்ஸ் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சமாச்சு டேஸ்ட் ஒத்து போச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம ஃப்ரெண்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம் இல்லையா இது ஒரு யூனிவர்சல் தான் அதே மாதிரி லைக் மைண்டட் பீப்புள்ஸாக நாங்கள் மீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் வர்றப்போ நான் கேட்டேன் ஹூ வில் வாக் வித் மீ என் கூட யார் வர்றீங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு கேட்குறப்போ மூணு பேர் என் கூட ஜாயின் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க அந்த மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் என்னோடய ஏஜில் இருப்பாங்க என்னோடய தாட்ஸ் கிளியராக இருக்கும் ஸோ மூணு பேரும் ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ணுவோம் அண்ட் இன்னும் ஒருத்தர் மட்டும் என்னை விட ஏங்க ஸோ நம்மளை நம்மளை விட சின்ன பசங்களை பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல அதே மாதிரி எனக்கு அந்த பையனும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்க மூணு பேர் நான் நாலு பேரும் அவ்வளோ அமைதியாக நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம் அண்டு நாங்கள் நடந்து வர்றத மேலேருந்து நீலா அந்த மூன் ரொம்ப சைலண்ட்டாக பார்த்துட்டே இருந்துச்சு யாரை பார்த்துட்டு இருந்துச்சு ஏர்த்தை பார்த்துட்டு இருந்துச்சு அது அப்படி சைலண்ட்டாக ஏர்த்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அந்த குறுக்க கிளவுட்ஸ் நிறையா வரும்ல அதெல்லாம் வந்துட்டு மூணுக்கு மரியாதை கொடுக்குற விதமாக அப்படியே அமைதியாக விலகி போகுதாம்மா அந்தளவுக்கு அந்த கிளவுட்ஸ் எல்லாம் மூணுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களாம் அண்ட் இங்கே ஏர்த்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த மூணை பார்த்தோடனே இந்த ட்ரீஸில் இருக்க லீவ்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டான்ஸ் ஆடுதான் அந்த லைட் விண்டில் பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கு அதுங்க எல்லாமே என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கு சில்வர் வீவ்ஸ் ஸோ நிலாவோட வெளிச்சத்தில் எல்லாமே அந்த சில்வர் கலர்லேயே நீங்கள் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் நைட்டு ஒரு பதினோரு மணிக்கு வேணால் நீங்கள் பாருங்கள் நல்ல பௌர்ணமி நாள் அன்றைக்கி ஸோ அப்படி ஒரு மிஸ்டிக்கான ஹார் அப்படி ஒரு மேஜிக்கல் ஹார்ஸ் ஸோ இது நம்ம பூமியாக இவ்வளோ அழகாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குற அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த டைம் மரத்தில் இலையெல்லாம் டான்ஸ் ஆட பாட்டு பாடுறது யார் விண்டு அந்த விண்டு நிலாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் அந்த நில வெளிச்சத்தில் அதை ப்ரைஸ் பண்ணி நிலாவை ப்ரைஸ் பண்ணி அவ்வளோ அழகாக பாட்டு பாடிட்டுருக்கான் அது நம்மளோட கேட்குறவங்களோட சோலவே டச் பண்ணிட்டு போகுது அது ரொம்ப இன்டென்ஸாக டச் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர் வாஸ் சம்திங் இந்த நைட் அந்த நைட்டில் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஒரு மேஜிக்கை க்ரியேட் பண்ணுது மேஜிக் ஊண்டு ஸோ நம்ம மனசில் ஒரு அழகான ஒரு பதிவை ஏற்படுத்துது அது ஒரு மேஜிக்கலாக இருக்குது அந்த மூன் லைட்டை நாங்கள் கண்ணால் மட்டும் பார்க்கல வி கேன் ஃபீல் இட் ஸோ இன்னொரு சென்ஸாலேயும் எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ கண்ணால் பார்க்க மட்டும்தான் முடியுதான்னு கேட்டால் இல்லை அந்த நைட்டோட மியூசிக் அந்த நைட்டோட அந்த கிராஸ் ஸ்மெல் அந்த கிரிக்கெட் சவுண்ட் இது
ஸோ யாரோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல பிளஸ்ஸிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபேண்டம்ஸ் டிம் ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த ஒரு பிளஸ்ஸிங்கோட நான் இங்கே நிற்கிறதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒரு பிளஸ்டு மேனாக ஃபீல் பண்ணுறேன் என்னோடய ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் பயங்கர ஹையாக இருக்குது இந்த இடத்துல நான் எப்படி இருக்கேன் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத போயிட் நமக்கு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது ஸோ எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்கிறது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல்னஸ் அது நமக்கு கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஒரு தாட் ஒரு ஆன்மீக தன்மை ஸோ நமக்கும் மேலே பெருசாக ஒரு டிவினிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ப வைக்குது அது கண்டிப்பாக மறைஞ்சி போகாது இந்த பிளஸ்ஸிங் இருக்கிறதுனால இந்த நைட்டோட இந்த விண்டோட வாய்ஸை என்னால் கேட்க முடியுது இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த இலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு மியூசிக்கையும் மெலடியும் என்னால் கேட்க முடியுது அண்ட் இது மட்டும் இல்லை மேலே பாருங்கள் ஸ்டார்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த ஸ்டார்ஸ் உயிரில் பொருளாக கிடையாது அது பாருங்கள் மின்னு மின்னு மின்னுட்டே இருக்குது ஸோ அதோட லாங்குவேஜ் எதுவும் இருக்குது அந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வேலை எல்லாமே புரிஞ்சிருமோ என்னமோ ஸோ நமக்குன்னு உள்ள ஒரு ஒரு அவேக்கனிங் க்ரியேட் ஆகுது இன்வேர்ட் ஆகி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உள்ள என்ன என்னோடய மணக்கண்ணை திறந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இன்வேர்ட் ஆகி வந்து ஓப்பன் ஆகுது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இறந்ததுக்கப்புறம் சொர்க்கத்தில் போய் தான் நீ அந்த பிளிஸ் அப்படிங்கிறத அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிடையவே கிடையாது நான் இந்த நேச்சரில் இப்போவே அந்த ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ்ஸை நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் பிகாஸ் என்னோட ஹியூமன் ஹார்ட் இருக்கு இல்லையா அதுவும் ஒரு விதமான நேச்சர் தான் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த நேச்சர் தான் ஸோ என்னால் அந்த நேச்சரோட கனெக்ட் பண்ண பண்ணிக்க முடியுது சொர்க்கங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லையா அந்த மிஸ்டிக் ஹார் தான் அந்த மிஸ்டிக் ஹாரில் சொர்க்கத்தை என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது ஏன்னா எனக்கு ஹோலி பிளஸ்ஸிங் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வேணால் இந்த நைட்டில் ஃப்ளவர்ஸோ ஸ்டார்ஸோ ஸ்கையோ இல்லை மூணோ இல்லை லைஃப் ட்ரெஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணலாம் ஆனால் அது எல்லாமே உயிருள்ள பொருள் அப்படிங்கிறத அந்த ஹாரில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு தாட்டோட நான் நடந்து போயிட்ருக்கேன் அந்த டைமில் என்னால் எப்படி அந்த கிராஸ் மேலே கால் வச்சு நடக்க முடியும் ஏன்னா எனக்கு நேச்சரோட எல்லா சத்தமும் கேட்குது அப்போதைக்கு எனக்கு எது கூட கேட்குது அந்த புல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இதயம் துடிக்கிற சத்தம் கூட எனக்கு கேட்குது அந்த அளவுக்கு என்னோட ஹார்ட் நேச்சரோட கனெக்ட் ஆகியிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்டிக் ஹார்ல அப்படின்னு அவரோட ஒரு ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லியிருக்காரு எ வாக் பை மூன் லைட் தட்ஸ் ஆல் இதுதான் ஒரு ஷார்ட் சம்மரி ஆஃப் திஸ் போயம் இந்த மாதிரி வரதாச்சும் போயமுக்கு சம்மரி வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீட்டிகாரனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள